വെൽക്കം ടു കോയ കോളിംഗ് യെസ് അതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഷോ കോയ കോളിംഗ് എവറി വൺ ഈസ് വെൽക്കം മറക്കണ്ട നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയാം നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ വൺ യു ആർ വെൽക്കം ടു കോയ കോളിംഗ് ഹലോ കേൾക്കാനൊരു സുഖമുണ്ടാവും അറിയുന്നില്ല വിളിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് അതെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്ന ആളാ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചാടിയിട്ടില്ല വന്നോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഓൺ ദ വേ ആ ഒന്നുമില്ല ബസ് സംസാരിക്കും ഞാന് വിദേശത്തായിരുന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ടൂ ഇയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് പ്രവാസിയാണ് സാധാരണ ഈ പ്രവാസികള് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി കേറിയിട്ടാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആവുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മള് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ കുറയാൻ കാരണം നമ്മളാണ് ആ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ കുറെ നമ്മൾ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്പീച്ചുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറെ എക്സ് മുസ്ലിം ഉണ്ടല്ലോ എസ്പെഷ്യലി അതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഹാരി സുൽത്താൻ എല്ലാം ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഒറിജിൻസ് ആണ് അവരെല്ലാം ഇവിടെ മറ്റേ യു കെയിലും അവിടെ എല്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ആയ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പിന്നെ അവരുടെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹാരി സുൽത്താൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ എനിക്കൊരു കണ്ട പോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഹാരി ഹാരി സുൽത്താനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മീൻസ് വീഡിയോസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു തവണ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വീഡിയോസും പിന്നെ താങ്കളുടെ വീഡിയോസും താങ്കൾ വീഡിയോസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണാറ് പിന്നെ 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 വേറൊരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട് എന്നാ പിയിലോ അങ്ങനെ ഒരു താടിക്കാരനുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഒറിജിൻ തന്നെയാണ് ആ പുള്ളി ഒരു എക്സ് മേ ഈ പേര് അറിയുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ പേര് വിട്ടുപോയി പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെ കുറെ കാണാറില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഈ ആദ്യം ഈ വാർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഇസ്രയേലും മറ്റേ പലസ്തീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് സ്വാഭാവികം മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസ് പോലെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ തോന്നലാണ് ഇസ്രായേൽ ശരി ശരി എനിക്ക് ഫീൽ ആകും ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആകുന്നത് മീൻസ് അവര് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാണ് സത്യം പറയുമ്പോ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നി ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലോ തോന്നി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ ഇത് ഇനിയിപ്പോ അഥവാ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എന്റെ ഒരു പരിമിതമായ അറിവിൽ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാ ഇവരും ഇവര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ രാജ്യം രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഈ പലസ്തീനിയൻസും എല്ലാം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം മുമ്പ് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനും മുമ്പ് അത് ഇസ്രയേലെ രാജ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു അറിവ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അല്ലേ അല്ല അല്ലേ അതെ അതായത് ഇവര് പറയുന്നത് പണ്ടേ ഞങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പരിശോധിക്കുമ്പോ പണ്ടേ അവരല്ല എന്ന് തെളിയും അതിനു മുമ്പ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആയിരുന്നു അത് അല്ലെ ജൂതം ജൂതന്മാരുടെ ആയിരുന്നു ഇസ്രയേൽ നല്ല ജൂതന്മാരുടെ ആയിരുന്നു ആ പ്ലേസ് അതെ ആ പിന്നെയാണ് പിന്നെ പല ഇസ്ലാമിക അധിനിവേഷണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നതിനു ശേഷം അവർ തുടർത്തി പിന്നെ വീണ്ടും അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ ആ വാദം അവിടെ തന്നെ പൊളിയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതെ അതെ പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവര് അവരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബഹുമാനം തോന്നുന്നു അവര് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ആ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തില് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ട്വന്റി അല്ല സെവന്റി ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അറബ് മുസ്ലിംസ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ ഒരു വിവേചനം ഇല്ല അവരെ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് അമേ
പക്ഷെ അതിന് യൂറോപ്യൻസും വൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതില് ഞാൻ അവര് ഒരു സെക്യുലർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവര് ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കില്ല അവര് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ എല്ലാവരും ഒന്നായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അതിലും ജൂതന്മാര് കുറെ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇസ്രായേൽ വരെയുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇസ്രായേൽ വരെയുണ്ട് ബെഞ്ചമിന്റെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾ പോലും അതിനെതിരാണ് എതിരാണ് എതിരാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ജനാധിപത്യ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുമോ പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അവിടെ അങ്ങനത്തെ നടക്കില്ല അവിടെ ഇവന്മാര് ഇവര് മുസ്ലിംസ് പള്ളി പോകുന്നതിനെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴെ പൊട്ടുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ ദർശിച്ചു സാധിച്ചു എന്നതാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു തിരിച്ചറിവിന് കാരണമായത് അതെ അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാന് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താണ് ഒരു പാർട്ടി ഏതാന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ആയിരുന്നു അന്നേരം അപ്പൊ അപ്പൊ അന്നേരം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ സംഭവം വന്ന് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മള് പ്രവാസിയായി പിന്നെ ജോലിയായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്ന ഏതാണ് പാർട്ടി പേര് പറഞ്ഞില്ല തൽക്കാലം മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ അത് അതെ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല തൽക്കാലം ഓക്കെ പിന്നെ അത് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അപ്പം അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് അവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ലീഗ് എന്നല്ല ഞാൻ ചോദ്യം ജേണലൈസ് ചെയ്യാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം ന്യൂട്രൽ പോവാ കുറച്ച് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആണെന്ന് വെച്ചാലും പൊതു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അപ്പൊ ഫാദറും മദറെല്ലാം പ്രായമായി ഈ പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തി കൂടുതലാവുമല്ലോ അപ്പം ഈ നിസ്കാരമൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ഒഴിവാക്കൂല അതിപ്പം വാങ്ങ് പിടിച്ചാൽ ചെറിയ ടക്കുന്ന ഉപ്പയാണ് ചെറിയ രാവിലെ എന്താ പറയാ വൈകുന്നേരം അസർ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അസർ മകരീവ് ഇഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരത്തുള്ളു മിസ് മിസ് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജുമാത്ത് നിസ്കാരം പോലും മിസ് ആകാൻ പാടും ഒരു ഒരു കാര്യം തീർക്കുകയും ചെയ്യും ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ അവര് ഞാനിങ്ങനെ ഇന്നലെ ഇളയപ്പല്ല ഇന്ന് ഇളയപ്പല്ലം വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യലാവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മള് ഈ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസ് ആവാറുണ്ട് ആവണം ഇപ്പം സ്റ്റിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല എന്തെല്ലാമോ ആരെല്ലാമോ ചെയ്യുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടോക്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വരണം എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ ഇത് പിറന്ന് വീണ് വീണ് കഴിഞ്ഞതും ആഹാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിക്കാനല്ലോ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഇവിടെ നാട്ടിലാണോ അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വശത്ത് പറയുന്നു അക്രമം യുദ്ധത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നു യുദ്ധം വലിയ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ഇതേ ആളുകൾ ഹമാസ് നടത്തുന്ന ഈ അക്രമങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ഹമാസ് ഹമാസ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോയിന്റിലോട്ട് വരാം അത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ആൾക്കാര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഇവര് യുദ്ധത്തെ ഒരു വശത്ത് സ്വന്തം ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതെ അത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒരു വേർഡ് പറയാം ഒരു ആളുണ്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൊസാബ് യൂസഫ് ഹസൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പ
പുള്ളി ചെറുപ്പത്തിൽ ഹമാസ് ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു അതിലായിരിക്കെ തന്നെ ആള് അവരുടെ പിടിയിലാവുകയും പിന്നെ അവസാനം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആള് ഇസ്രായേലിന്റെ സ്പൈ ആയി മാറുകയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആള് യു എസിലേക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതെ 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 പക്ഷെ അയാള് അതിലൊരു ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഹമാസ് ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന് ശരിയല്ലോ പഠിച്ച ആളാന്നാ പറയുന്നത് അതെ പുള്ളി ശരിയല്ല പുള്ളി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരി നിങ്ങൾ പുറം ലോകം കാണുന്ന ഹമാസ് അല്ല അവിടെ നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഗാലറി കണ്ട് കൈയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ നിങ്ങള് നമ്മള് ഞാൻ അതിന് ഇറങ്ങി പ്ലേ ചെയ്ത ആളാന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ട്രൈബൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും കയ്യില് അതിപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതും നമ്മൾ വ്യത്യാസമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇത് ഈ മതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങള് പുറത്തു വന്ന് പറയുമ്പോ ആളുകൾ സമ്മതിച്ചു തരുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അവര് അതെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാണുക അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അത് പറയുമ്പോ അത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുള്ളൂ അതാണ് അതിലെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് മുസാബ് ഹസനും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ 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 പുള്ളി പറയുമ്പോ അത് ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ എടുക്കുക അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അയാളുടെ സംസാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ അവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവന്മാര് പരസ്പരം അടിയായി മരിക്കുന്ന പറയുന്ന പുള്ളി അതെ അതിപ്പോ ഓൾറെഡി അടിയാണല്ലോ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗാസയും തമ്മിൽ അടിയാണ് ഇപ്പോ അതുകൂടാതെ നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അവിടെ ഫത്ത പാർട്ടിയാണ് അവിടെ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അവരിൽ നിന്നും ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് ഹമാസ് ഭരണം നേടുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ ഇതുവരെ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവർ കൊന്നുകളാണ് ചെയ്തത് ഹമാസ് അപ്പൊ ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അവർ ഭരണം നേടാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് അതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ ആ സംവിധാനത്തെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ഹമാസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏഴിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലായില്ലേ ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് അവരെ കൊന്നു തള്ളിയതുകൊണ്ട് അവരെ തീർന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതെ അല്ല ഇനിയൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയൊരു പതിനഞ്ചു വർഷം പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തവണ ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഇനി ഇത് ഈ സൈക്കിൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവര് തിരിച്ചറിയാം കാരണം ഇത് അവരുടെയും പ്രോസ്പെരിറ്റിനെ ബാധിക്കുകയാണ് അല്ല അവര് വലിയ അടിയല്ല ഇവര് ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ വലിയ അടിയല്ലേ അവർക്ക് പറ്റിയത് അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിലവിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മഹമൂദ് അബ്ബാസ് ഒക്കെ ഇവരെ തള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹമാസ് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരെ അടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒളിച്ചും പാത്തുള്ളതല്ല അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അടിയാണ് ലബനോണില് അവിടുത്തെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ ഹമാസിന്റെ വക്താക്കളും നമ്മളെ ഫത്താഹ് പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കളും തമ്മിൽ പരസ്പരം അടിയാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗാസയും തമ്മിൽ അവിടെ യുദ്ധാണ് അവര് പരസ്പരം വെടി വെക്കുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് നമ്മള് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഈജിപ്ത് സോറി നമ്മളുടെ ഇസ്രായേൽ കൊല്ലുമ്പോ മാത്രമാണ് അത് വാർത്തയാവുള്ളൂ അന്ന് ഒരു വെടിവെപ്പിൽ കൊന്നത് ഇരുപത് പേരെയാണ് അതായത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ആളുകളും ഇവര് തമ്മിൽ പരസ്പരം വെടി വെച്ചിട്ട് അപ്പോ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പുകളാണ് നമ്മളേക്ക് ഇത് രണ്ടാമത് കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അത് താങ്കൾക്കും ശ്രദ്ധപ്പെട്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് അതെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉണ്ട് സത്യത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്കിപ്പോ റൈറ്റ് തോന്നിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അല്ല നമ്മളപ്പോഴും പറയുന്ന
അതൊക്കെ ഒരു വലിയ തെറ്റല്ലേ അത് ഒരു ആകെ ഒരു ആ ഒരു ലോക ജനസംഖ്യ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കോടിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നു മൊത്തം ജനസംഖ്യ എടുത്ത് തോന്നിയ ഇസ്രയേലിൽ ആകെ ഒരു എഴുപത് അമ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം കാണുമായിരിക്കും ആ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം അതിപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ഈ സാധാരണ മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസിന് എങ്ങനെയാ ഫീൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പരിധി വരെ നല്ലോണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അതെ അതെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു 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 ഇന്നലെ വിളിഞ്ഞാന്ന് ഒരു നമ്മള് തമിഴ് ആക്ടർ അജിത്തില്ലേ അയാളുടെ ഒരു ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഒരു യൂട്യൂബിൽ അയാൾ എക്സിൽ സോറി എക്സിൽ അയാളുടെ മാനേജർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാള് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു റിലീജിന്റെ ബേസിൽ ഒരാളെ ഒരിക്കലും വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതെ 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 അയാൾ അയാൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ശരി നിങ്ങൾ വെറുക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കാണാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ അവനെ പരിചയപ്പെടാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരാൾ കൊണ്ട് വെറുക്കാൻ കഴിയും കിതാബ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുള്ളൂ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണ് അവരുടെ ഇതെന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ ചോദിച്ച പോലെ താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെജോറിറ്റിന്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോ ഉള്ള ഈ ജൂത ഈ ഒരു ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് വിഷയമൊക്കെ കാണുമ്പോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നത് വ്യത്യാസം പറയുമ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ പൊതുവിൽ ജനങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് അവര് അവര് ടെററിസ്റ്റിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഈ വിഷയങ്ങൾ പണ്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോഴും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്റർനെറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തല്ലോ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാമല്ലോ വർഷം കൂടുന്തോറും അതിന്റെ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കൂടി കൂടി വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള അതുപോലെ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്തമായിട്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ കപട ലിബറലുകൾ ഇടതുപക്ഷക്കാർ സ്വരാജിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു മുൻ പാലസ്തീൻ ഹമാസ് പ്രേമി എന്ന നിലക്ക് താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പ്രേമി ഒന്നും അല്ല പാലസ്തീൻ പ്രേമി ആയിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹമാസ് പ്രേമി ആയിരുന്നല്ലോ പണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ അതിന് പ്രേമിച്ചിരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അത് പ്രേമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നില്ലേ ആ സംബന്ധിച്ചാൽ ആ ശരിയാണ് അവര് ഇവര് കാര പറഞ്ഞ ശരി അവര് പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണായിരുന്നു പണ്ടത്തെ അഭിപ്രായം അതെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി ആ ഇപ്പൊ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറിയ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മണ്ടത്തരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇതാണ് സത്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് സന്ദേശമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത് പറയാനുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു നൂറ് നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റി ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പോകരുത് ആ നയൻറ്റി ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നുണയാണ് വെച്ചാൽ അത് മെജോറിറ്റി നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതിൽ യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ടെൻ പെർസെന്റ് ടെൻ പെർസെന്റ് ലൈക്കും ട്രൂത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ തൊണ്ണൂറ് ആൾക്കാർ പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറ
അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ നൈബർ വിളിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്റെ നാട്ടിലല്ല കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് എന്റെ ചുമയില എന്റെ മഹല്ലല്ല അത് ആ വെളിയച്ച പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ നാട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ പിതാവ് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഗൾഫിൽ വന്നാണല്ലോ പോരാഴ്ചയിലായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വന്നിട്ട് എന്താ ഈ ഗൾഫുകാരൊന്നും ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്നല്ലായിരുന്നു അത് മീൻസ് ഇപ്പൊ അവരൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് തോന്നുന്നു അവരാണ് റൈറ്റ്സ് അവരാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എം ബി എസ് തോന്നുന്നു എം ബി എസ് ആണ് റൈറ്റ് നെഹിയെ തോന്നുന്നു അവർക്ക് അത് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്തത് അല്ല അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം ഈ അബ്രഹാം അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഡീൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ അറബ് ലോകം അതായത് ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ എന്ന് ആ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആ അറബ് റീജിയണിൽ തന്നെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വന്നാലാണ് ഇതിനകത്തൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പീസ് ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് യു എ ഇ ബഹ്റൈൻ അതുപോലെ മൊറോക്കോ അങ്ങനെ മറ്റു പല ഒമാൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ സൗദി അറേബ്യ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഡീല് നടക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇത് ഈ ഡീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഡീൽസ് ആണ് ഓപ്പൺ പീസ് ഡീൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോ അവരുടെ എയർ സ്പേസ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ബിസിനസ് ഡീലിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു ഇന്ററാക്ഷൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ടൂറിസം ഓപ്പൺ ആക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് വരെ അവര് വന്നു യു എ ഒക്കെ നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ആ ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നത് ഈജിപ്തും ജോർദനും ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈജിപ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മളുടെ ഈജിപ്തിന്റെ പഴയ പ്രസിഡന്റിനെ അവിടെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്തത് പോലും അൻവർ സാദത്ത് അത് മാത്രമല്ല അതൊരു പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു മറ്റു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല ഒരു കാരണം ഇതായിരുന്നു ഈ ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നോർമലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതുകൂടാതെ അതിന്റെ പേരിൽ ഈജിപ്തിനെ അറബ് ലീഗ് അവരുടെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമാധാനം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അറബികൾ പണ്ട് മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ തുറങ്ങം വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്ന് മാറുകയാണ് ഈ അബ്രഹാം അക്കൗട്ട്സ് വന്നതിന് ശേഷം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അറബ് ലോകത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പലസ്തീൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു നിലവിളി കാണാത്തത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത കുറെ ഇവിടുത്തെ ഈ അടുത്ത ഭക്ഷണക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ട് വിശ്വസ് നടക്കുന്ന കുറെ ഇവിടുത്തെ അന്തം കമ്പികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളും അവരുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളും അവര് മാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് ഇത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടക്കുന്ന അതാണ് ഇപ്പോ അതെ അതെ പിന്നെ ഈ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ വിദേശികളുണ്ടല്ലോ ഈ സപ്പെ അവര് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു അത് പാടില്ല അതെ അതൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എനിക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അമ്പതിനായിരം പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വെറുതെ മരിച്ചതാണോ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ടേ ഇവര് ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡ് ആക്കിയതാണ് അവര് ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡ് ആണ് അതിവിടെ ചർച്ചയാകുന്നില്ല അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡ് ആക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ മരിച്ചാണ് ഇസ്രായേലില് ഇസ്രായേലിൽ അവിടെ ഈ കുട്ടികൾ മരിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവര് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ബങ്കർ പണിയുന്നു അയൺ ഡോം പണിയുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതെ അതെ അപ്പൊ ഇസ്രായേലിൽ കുട്ടികൾ മരിക്കാത്തതാണോ അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അമ്പതിനായിരം പേര് ഇസ്രായേലും കൊല്ലപ്പെട്ട ഇവരുടെ പ്രശ്നം തീരോ അപ്പൊ ഇസ്രായേലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ഇവര് ഹ്യൂമൻ ഷീൽസിനെ വെച്ച് കൊല്ലുന്നു സ്കൂളിന്റെ അടിയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ബോംബ് വെക്കുകയും അത് സ്റ്റോർ
അതെ ഇയാൾ അവിടെ പോയി എന്തോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതിനെ എതിർത്ത് പറയും ഇതിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് പറയും ഇവരുടെ അട്രോസിറ്റീസ് കണ്ടിട്ട് സ്വയം അതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഇന്റർണൽ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ പേരിലാണ് ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ആള് അവർക്ക് സംശയമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ സ്പൈ ആയിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ടോർച്ചറിങ് ഹമാസ് നടത്തുന്ന സ്വന്തം ആളുകളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഈ എയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും സാധനങ്ങളും അത് ഈ ഹമാസിന്റെ ആളുകൾ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ആ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഗതി ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ ഹമാസ് തന്നെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ് അങ്ങനെ വെടി കൊണ്ട് വീഴുന്ന ആളുകൾ അവര് ഇസ്രായേൽ കൊന്നുന്നാണ് അവരുടെയും പേര് അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേൽ വെടി വെച്ചിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് കയറുക അവരുടെ ലേബിള് ഇനി ഈ സിവിലിയൻസിനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ ആ ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതെ അതില് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയ ഹമാസിന്റെ പോരാളികൾ എത്ര പേര് സൈനിക വേഷത്തിലാണ് അല്ല എല്ലാവരും സിവിലിയൻ വേഷത്തിലല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് സിവിലിയൻസ് ആണോ അതോ ഹമാസിന്റെ പോരാളികളാണോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിലും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ അവരെയും ഇതുപോലെ സിവിലിയൻസ് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിലെ വിഷയം ഇനി ഈ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നാപ്പതിനായിരത്തിന്റെ കണക്ക് മുഴുവൻ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് യു എൻ ഒ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഈ ഹമാസ് തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നമ്പർ കൂട്ടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇതില് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക പക്ഷെ തുടക്ക സമയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ ഹമാസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് അവർ തന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോ ആ അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വന്നു നിങ്ങൾ എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തന്നെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇന്റർണൽ പൊളിറ്റിക്സും ഇന്റർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലെ ന്യൂവാൻസസ് ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ കാര്യം അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇത് നാലാൾ അറിഞ്ഞാൽ അവർക്കും കൂടി ഗുണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും 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 നമ്മള് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് സത്യം പറയുമ്പോഴേക്കും കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഫർ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലായപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ട്രൂത്തിന്റെ ഭാഗത്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിയാണ് സംഭവം അത്രയാണ് അതാണ് അതാണ് ലോകം ജനാധിപത്യമായിട്ട് പോകണം അതാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവര് ഇവരെല്ലാം ഈ ഇവരും ഈ ഹമാസും ഇസ്ബുദിയും മറ്റേ ഹൂത്തി എല്ലാം ഈ പെറ്റി പെരി ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താ ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് പോട്ടെ മതമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു അതിർത്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇറാനുമായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ലബനോനുമായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഈ യമനുമായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്തിനാണ് ഈ ഹൂത്തികൾ മിസൈൽ അയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഹിസ്ബുൾ മിസൈൽ അയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇറാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത് മതമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തില് ഇറാന്റെ നേതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് മതമാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ഇത് കോമൺ എനിമിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ആവുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതല്ല വലിയ തെറ്റാണ് അത് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരെ ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള അവര് അവര് ഇപ്പം അമേരിക്കയുടെ പുസ്തകത്തിലോ മീൻസ് ക്രൈസ്തവരുടെ പുസ്തകത്തിലോ ഈ തോറാത്തിലോ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ എനിമി കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല കോമൺ എനിമി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്
തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു തോറ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു അതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ട് അതല്ല അതിന്റെ രീതി അവർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട റിലീജിയൻസ് മാൻമേഡ് എന്നാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ട് തൊട്ടേ മനുഷ്യന്മാരെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മതം ഉണ്ടായിട്ട് പതിനായിരം വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം വർഷം മനുഷ്യന്മാര് മതം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു നല്ല ഫാക്ട് അതിൽ കണക്ക് വരേണ്ടത് അവര് അപ്പൊ ഇതിൽ മാൻമെയ്ഡ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സാധനം അതില് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നാലാള് കേൾക്കുമ്പോ അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ല വാഞ്ചി നേരം പള്ളി പോകുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എത്ര എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നിലവിൽ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൈഫ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതോടെ തീർക്കും അവിടെ ബന്ധം ബന്ധം ചെയ്യുന്ന വേറെ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് അടുത്തേക്ക് എന്താ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് കുട്ടികള് കുട്ടികൾ രണ്ടുപേര് ആൺകുട്ടി സുന്നത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ആ രണ്ടുപേരും ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി വെള്ളിയാഴ്ച പോക്കുണ്ട് നിർത്തുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ വൈഫിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നമ്മള് അനുഭവസ്ഥനായതുകൊണ്ട് പറയാണ് അത് എളുപ്പമല്ല അത് ആടി ഒലയാതെ മെല്ലെ ഊരി എടുക്കണ നല്ലത് അതെ അതെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വലസല് വലിയ വലസല് പാടില്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറ്റിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയണത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം ഇതാക്കിറ നായിക്ക് ഡോക്ടർ ആണ് അൽ സവാഹിരി സർജൻ ആയിരുന്നു ഒസാമ വില്ലാതെ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പൊ മതമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും നമ്മള് ഉമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എ ബി എഡ് കാര്യാണ് എന്നിട്ട് നമ്മള് മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതി ഒളയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ നിലവിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് മക്കളെയൊക്കെ ബാധിക്കും അതെ 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 അതാണ് അതില് ഞാനിപ്പം ഇപ്പം ഒരു മോനപ്പ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ഇപ്പം പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാര് പൊതുവെ ഇപ്പം സ്കൂളിലെല്ലാം ചില ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിലെല്ലാം കൊണ്ട് വിടാറുണ്ട് ആ ഒരു കൾച്ചറിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം മനഃപൂർവ്വം എന്ത് വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിൽ വിടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം മോൻ ഇവിടെ അവിടെ ആയിരുന്നു നാല് വർഷം പഠിച്ചത് അവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളാണോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂൾ ആ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ അങ്ങനെ സ്കൂളാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വന്നു ആ രീതിയിലാണ് ചേർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഏത് ചില മിഷണറി സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ രീതിയിലുള്ള സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹിന്ദു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് അത് മറ്റൊരു ഹിന്ദു അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പൽസറി ആണ് ഇത് പൂജാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പൽസറിയാ അത് നമ്മൾ അവര് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഒന്നും വിഷയമല്ല അതൊന്ന് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോട്ടെ അങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യട്ടെ കാര്യങ്ങൾ അവന് മനസ്സിലാട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിക്കട്ടെ അവൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്റെ അടുത്തും അപ്പുറത്തും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എല്ലാം ഇസ്ലാമിക് രീതിയിലുള്ള സ്കൂളുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്കൂളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടത് അപ്പൊ അന്നേ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്റെ വൈഫ് ചോദിച്ചത് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂള് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിട
ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അവൻ ഒരു തീവ്രവാദി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രവാദി ആയാൽ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ അവസ്ഥ അവന് പിന്നെ നാട്ടുകാരെ ആരും കാണൂല അവൻ ഏതെങ്കിലും മലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹിമാലയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഹരിദ്വാരത്തിൽ ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് അവിടെ പോയി ചടഞ്ഞുകൂടും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് അവനായി അവന്റെ പാടായി അതേസമയം ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി തീവ്രവാദി എന്ന് വിചാരിക്കാം നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ തലവനായിരിക്കും ഓക്കെ ഇറച്ചി പുറത്ത് ചാടും മണ്ണ് പറ്റും ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം തീവ്രവാദി ആകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതായത് ഫണ്ടമെന്റലിസം ടെററിസം പ്രശ്നമാവുന്നത് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പ്രശ്നമാവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റലിസം ഈസ് നോട്ട് റോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റലിസ് റോങ് ആണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റലിസവും റോങ് ആവും ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അതൊരു കാര്യം രണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം ആ പഠിച്ചതിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ടോളറൻസ് പോലും അല്ല ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ആണ് അതായത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി നൂറുകണക്കിന് ദൈവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരു അള്ളാഹു കൂടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അവര് പറയാ ഓക്കെ നീയും കേറിക്കോ ഏതായാലും ലക്ഷം ദൈവമുണ്ട് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ലക്ഷം ദൈവങ്ങളാണ് ഒരെണ്ണം കൂടി എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് വൺ എന്താ കുഴപ്പം അത്ര ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോ അതേസമയം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കണു ബാക്കി ശിവനില്ല കൃഷ്ണനില്ല എല്ലാത്തിനും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് ശീലിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കെ കെ മുഹമ്മദിനെ പോലെയൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബാബ്രി മസ്ജിദ് അതിന്റെ സർവേയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയിലൊക്കെ അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ സെക്യുലർ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മള് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയണ്ടേ രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സെക്യുലർ വൈസ് നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് ആണ് എന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തുള്ള കാര്യം ഈ പറയുന്ന അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്യുലറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലം ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഈ ഇന്ത്യ ഏത് കാലം മുതൽ സെക്യുലർ ആണ് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട അപ്പൊ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇനി നേപ്പാളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പത്തെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ നോക്കാം എന്താ അവിടുത്തെ സെക്യുലറിസത്തിന് സംഭവിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടക്കൊലയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ന്യൂനപക്ഷം ഇപ്പൊ അവസാനം എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെയും ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ സൂഫികളുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെറ്റിംഗ് ഇസ്ലാമിക് സെറ്റിംഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യുലറിസം ഹറാമാണ് ഡെമോക്രസി ഹറാമാണ് നമ്മളിത് പറയുമ്പോ നമ്മളെ അങ്ങ് സംഘിച്ചാപ്പ അടിച്ചാലൊന്നും തീരില്ല തീരില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിന് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും മോ മാത്രമല്ല മോന്റെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് നോക്കി 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 ഒരു ദിവസം ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് സി ഇതിലേത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ളാഗ് നിങ്ങൾ ആരിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പലസ്തീന്റെ ഫ്ളാഗും മറ്റേ ഇസ്രായേലിന്റെ ഫ്ളാഗും പലസ്തീൻ ആണ് ഇതില് സൂപ്പർ ഇവന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ നിന്റെ നിന്നോട് ആരെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അവന് അത്ര ക്ലിയർ ഒന്നാമത് രണ്ടാം ക്ലാസ് പറയുമ്പോ അത്ര ഒരു ആയിട്ടില്ലല്ലോ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ടു മൂന്നും ചോദിച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ എന്ത് ഉദ്ദേശം നീ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നോ ഡിസ് ഡാഡി ഡാഡി എന്നെ പറയുന്നു അപ്പോ ഇതാണ് പലസ്തീനാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് നിർത്തിയതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങള് പറയും ഈ പാലക്കാട് ഞങ്ങളൊരു കിഴക്കൻ മേഖലയാ അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് ഈ മലബാറിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എവിടെ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ യൂട്യൂബ് നോക്കാണല്ലോ പിന്നെ കുട്ടികളിൽ അപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണോ കിട്ടിയതാണോ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഗൾഫിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ
അതല്ല അത് കുട്ടികൾ അതിപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ അണച്ച് ചിലപ്പോ അത്ര വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംസാരം വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നും ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇവന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇവൻ എങ്ങനെ ഇത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ നോക്കി 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 അങ്ങനത്തെ രീതിയില് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നതും ഇതിൽ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു Dinga hu akbar dinga hu akbar Dinga hu akbar dinga hu akbar Ashhadu an la ilaha illa dinga Ashhadu an la Dinga Huakbar La 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 La